हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी पेन रिलीफ सीरीज़ की शुरुआत के बारे में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम नई सीरीज़ नी पेन रिलीफ सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं हमारी लो बैक पेन सीरीज़ को आप लोगों का इतना प्यार मिला इतना सारा आशीर्वाद मिला जिसकी वजह से अब हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि नी पेन रिलीफ सीरीज़ होगी इसका एपिसोड हर एपिसोड ट्यूसडे को हर ट्यूसडे को 8:30 थर्टी पी को रिलीज़ किया जाएगा तो आज इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एपिसोड है फर्स्ट एपिसोड है उसमें हम आप आज इस वीडियो में बात करेंगे एवरी नी पेन इज़ नॉट सेम और ये मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हर नी पेन हर पेशेंट का जो नी पेन है वो डिफरेंट होता है वो क्यों होता है वो आपको इस वीडियो में देखने में पता लग जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए तो जब भी नी पेन की बात आती है तो लोग एक ही प्रॉब्लम समझते हैं नी की कि जब वो कहते हैं कि हमारा गैप कम हो गया या कुछ लोग ये कहते हैं कि गैप आ गया हमारे घुटने में गैप आ गया एक्सरे देखते हैं उनको सिर्फ लगता है कि हमारा जो नी पेन होता है वो सिर्फ गैप कम होने या बढ़ने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है जबकि ऐसा नहीं है इसीलिए माने हमने आज के एपिसोड का नाम एवरी नी पेन इज़ नॉट सेम रखा है ता, ताकि आपको समझ लाए कि हर नी पेन एक जैसा नहीं होता उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो आइए देखते हैं हम कौन से कॉजेज़ होते हैं नी पेन के ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये भी ये ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप आने वाले वीडियोज़ में इसकी एक्सप्लेशन देखेंगे इसलिए मैंने ये लिखे हैं कि आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कैसे होता है हमारा नी पेन सबसे पहला कॉज होता है नी पेन का हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉज है और आपको एक और बात बता दूं कि जो नी पेन है ये नंबर वन इसने बनाया अपने आप को इंजरीज में नी पेन की इंजरी आज तक की जितनी भी इंजरी है उसमें नंबर वन मानी जाती है स्पोर्ट्स इंजरीज में और ले लो वैसे ले लो तो बैक पेन के बाद नी पेन का नंबर सेकंड आता है कॉमन इंजरीज में कॉमन प्रॉब्लम्स में पर इंजरीज में इसका नंबर वन आता है तो नी पेन हमेशा नंबर वन पे रहता है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑस्टियो का मतलब होता है हमारा बोन और आर्थराइटिस का मतलब ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन ऑस्ट्रोआर्थराइटिस जो कंडीशन होती है ये हमारी एज रिलेटेड होती है इसमें क्या होता है इसमें होता है वो जो गैप कम हो जाता है हमारा दो बोन्स में हमारा फी, अपना फीमर और टिबिया में गैप जो कम हो जाता है मीडियली स्पेस कम हो जाती है आपके एक्सरेज में आपने देखा होगा मीडियल कंपार्टमेंट में स्पेस रिड्यूज आई है तो वो ही है ऑस्ट्रो उसको ओ ऑफ नी बोलते हैं बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ये सेकेंड आती है हमारी पटेलोफिमोरल सिंड्रोम ये मोस्टली यंग एज यंग और यंग एडल्ट्स में होता है और ये पटेला पटेलो फिमोरल का मतलब होता है जो हमारी चपनी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मैं हिंदी वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको हमेशा हमारी लैंग्वेज जो है वो पेशेंट की रिलेटेड लगे और आपको लगे कि हमारी बात ही हो रही है तो पटेलो फिमोरल होता है जो हमारी जो चपनी है वो अपनी ग्लाइडिंग प्रॉपर नहीं कर पाती और घिसनी शुरू कर देती है उसको हम पटेलो फिमोरल सिंड्रोम बोलते हैं या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला बोलते हैं इसका वीडियो भी डिटेल में एक बना हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर इस सीरीज़ में मैं आपको फिर से अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि पटेलो फिमोरल सिंड्रोम और कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला क्या होता है ये यंग में होता है और ये ओल्ड एज की निशानी आजकल ये ओल्ड एज में नहीं जो फर्स्ट पॉइंट मैंने ऑस्टो बताया था ये ओवर यूज़ की वजह से भी होता है नी को जितना ओवर यूज़ करते रहेंगे उतनी जल्दी हमें चेंजेस इसमें बढ़ती जाएंगी और थर्ड आता है हमारा लिगामेंट इंजरी अब लिगामेंट इंजरी में ए सी एल टीयर किसने नहीं सुना होगा ये मुझे नहीं पता पर बहुत कॉमन होता है ए सी एल टीयर होना ये आपकी एम अगर आपने नीज की देखी हो तो उसमें ए सी एल टीयर का ग्रेड वन टू थ्री उसमें कैसे एक्सरसाइज करेंगे इवन कि नी प्रॉब्लम ऐसी है अगर इसकी सर्जरी भी होती है ना उसके बाद भी री है प्रोग्राम में आपको फिजियोथेरेपी की आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती पड़ती है तो मैं ए इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा इसका तो उसमें मैं आपको पार्ट में डिवाइड कर करके बताऊँगा कि हर वीक का कैसे रिहैब होता है अगर उसको कंजर्वेटिवली ठीक करना है वैसे और अगर आपने सर्जरी करवाई तो उसके बाद उसको कैसे रिहैब में प्रॉपर यूज़ में लेके आना है ए को रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ए और एम ये दो जो लिगामेंट हैं ये ज़्यादा टीयर होते हैं ए का, का काम होता है हमारा रोटेटरी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना नी को आगे ज़्यादा आगे आने से बचाना तो जब भी हमारी रो, रोटेशन होती है तो एकदम से ये टीयर हो जाता है ये स्पोर्ट्स इंजरीज का बहुत कॉमन कॉमन टीयर आता है अपना ए सी का अब फोर्थ आता है हमारा मिनिस्कस टीयर और मिनिस्कस इंजरी 
मेनिस्कस नी का वो पार्ट होता है जो जैसे कि डिस्क होती है हमारे वटिब्रा में कुशन का काम करती है वैसे मेनिस्कस नी में हमारे कुशन का काम करता है ये एक कुशन होता है जो हमारी फीमर और टिबिया के बीच में होता है उसके ऊपर प्लेट्यूज के इधर और इधर कॉन्डाइल्स के बिल्कुल नीचे ताकि वो लैंडिंग उसकी प्रॉपर हो तो ये कुशन का काम करता है जब ये कुशन में टीयर होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम मिनिस्कस इंजरी या मिनिस्कस टीयर बोलते हैं ये भी आप आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे सारा तो फिफ्थ आता है हमारा टेंडेनाइटिस क्वाड्रिसेप्स और हेमस्ट्रिंग्स बहुत कॉमन हमारे मसल्स हैं जो इंजरी के रिलेटेड इंजरी जो ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं ये स्पेशली जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं मोस्टली ये जो इंजरीज होती हैं ये क्वार्स और हेमस्ट्रेन या टेंडेनाइटिस का ये हमेशा स्पोर्ट्स इंजरीज में ज़्यादा देखे गए हैं या जर्की एक्टिविटी या जब कोई फॉल कर जाता है गिर जाता है उसमें भी ये देखे गए हैं तो ये सारे कॉजेज़ हैं नी पेन के तो आप खुद सोचिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है एक ही एक्सरसाइज कैसे हो सकती है तो हमारी तो समझ से बाहर है तो पर हर प्रॉब्लम का एक अलग ट्रीटमेंट अलग तरीका होता है उसको ठीक करने का यही आप आने वाले आगे वाले वीडियो वीडियोस में देखेंगे कि हर नी पेन सेम नहीं होता इसलिए हमारा ये आज का टाइटल यही है कि अपने नी पेन को समझें और उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करें तो यहाँ पे तो मैंने अभी कुछ ही कॉजेज जो बहुत कॉमन कॉजेज थे वही आपको अभी मैंने दिखाए हैं या इससे बहुत ज़्यादा और भी कॉजेज हैं जो आप आने वाले एपिसोड में देखते जाएंगे तो अब देखते हैं लोग ये कहते हैं कि मैंने तो नी का एक्सरे करवाया उसमें तो कुछ भी नहीं आया अब हम ये देखते हैं कि किस इंजरी में एक्सरे से पता लग जाता है और किस इंजरी में हमें एमआरए की ज़रूरत पड़ती है तो जब भी हमें हिस्ट्री होती है गिरने की या इंजरी की तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें टीयर हो सकती हैं उसमें हमेशा ज़्यादातर लिगामेंट इंजरी और मिनिस्कस टीयर आता है तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एम में आती हैं या इसमें होते हैं एक स्पेशल टेस्ट जो हम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं एक स्पेशल टेस्ट होते हैं फिजिकली उसमें हम ये जान सकते हैं कि हमारा ये कौन सा लिगामेंट टीयर हुआ है पर हम उसमें ग्रेडिंग नहीं बता सकते तो ग्रेडिंग हमें बताने के लिए हमेशा एमआरए की ज़रूरत पड़ती है तो जो फर्स्ट चीज़ है ऑस्टो ये हमें एक्सरे में पता लग जाता है इसमें हम मैं आपको आगे एक्सरे मैंने एक वीडियो बनाया भी एक्सरे पर वो भी आप जाके लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं क्यों आगे भी जो हम इसमें बताएंगे कि एक्सरे में ये जो चीज़ आती है इसमें सिर्फ हमने ग्रेडिंग कैसे देखनी होती है वो भी आपको पता लग जाएगा तो ये चीज़ के लिए हमें एम की ज़रूरत नहीं पड़ती एज रिलेटेड चीज़ है तो एक्सरे में हमें पता लग जाता है कितना गैप कम हो रहा है पेटेलोफीमोरल सिंड्रोम के लिए एक स्पेशल एक्सरे होता है स्काई व्यू की हमें देखना पड़ता है उसमें यह भी ये दोनों चीज़ें हमें एक्सरे से पता लग जाती हैं इन दोनों चीज़ों के लिए हमें एम करवानी पड़ती है और टेंडेनाइटिस जो है वो फिजिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं हम और उसमें इन्फ्लामेशन भी होती है प्लस एम तो इसमें चाहिए चाहिए है तो ये तीनों चीज़ें हम एम में देख सकते हैं और अगर आप सोचें कि मुझे तो नी पेन हो रहा है पर एक्सरे में मेरे कुछ नहीं आया तो अपनी एम एक बार ज़रूर करवा के देखिए हो सकता है आपको लिगामेंट मिनिस्कस या टेंडेनाइटिस में से कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह से हम इसको जज करते हैं कि हमें एक्सरे स्पेशल टेस्ट और एम ये हमारे डायग्नोस्टिक फीचर्स रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस में और अगर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप भी हमें अपने एक्सरे और एम भेज सकते हैं ये नीचे जो आपको डिस्क आपका फ्लैश हो रहा है नंबर इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज में अपना एक्सरे एम आर नी का या बैक का किसी का भी भेज सकते हैं आप मुझे फ़ोन कंसल्टेसन भी कर सकते हैं उसमें वन टू वन हमारी बात होगी मैं आपको नीज के जितने भी आपके रिलेटेड लिंक्स होंगे आपके रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगी वो आपको बताऊँगा अभी और उसकी प्रिकॉशन भी बताऊँगा तो आइए अब आगे देखते हैं हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं नी का आगे आने वाले वीडियोस में हम एपिसोड्स में कैसे ट्रीटमेंट देखेंगे तो आइए चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ तो जब भी नी पेन के ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें होता है एक्सरसाइज क्योंकि नी पेन में ज़्यादातर मेडिसिन काम नहीं करते क्योंकि जब इंजरी हो जाती है अगर ग्रेड वन टू की इंजरी हुई है तो एक्सरसाइज से रिकवर कर जाती है मेडिसिन होती है सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी है और कैल्शियम चलते हैं ताकि बोन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने के लिए हम कई बार स्टीरॉयड का भी यूज़ करते हैं पर वो रेयर कंडीशन होती हैं मेडिसिन के बाद आता है हमारा कंजर्वेटिवली अगर ठीक करना है तो एक्सरसाइज और उसके बाद अगर नहीं कंजर्वेटिवली ठीक है ग्रेड थ्री फोर है तो उसके बाद सर्जरी पर सर्जरी के बाद भी हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है देखें कैसे एक्सरसाइज इसका मेन फैक्टर है आप कुछ भी कर लीजिए चाहे मेडिसिन ले लीजिए चाहे सर्जरी ले लीजिए उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी रूटीन में लेके आने के लिए 
तो जब नॉर्मल सी कंडीशन होती है जैसे मान लीजिए किसी मसल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चलती है जैसे आईटी बैंड है टाइट है आईटी बैंड तो वो पेटेलो पेटेलो फिमोरल सिंड्रोम का कॉज करता है तो उसमें स्ट्रेचिंग करते हैं हम आई बैंड की अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है तो क्वारिसप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो ओ एम पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है अब कई बार क्या होता है नी रिप्लेसमेंट करवाना है पेशेंट ने पर उसके नी में या किसी कोई और सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं पहले कि अपनी नी को थोड़ा स्ट्रेंथन करो इसकी जो ग्रेडिंग है मसल की थोड़ा इंप्रूव करो तभी सर्जरी हो पाएगी तो उसमें हम प्री ऑपरेटिव उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है नी का वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी कंडीशन में होता है और कैसे करते हैं एक होता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव होता है जैसे ही सर्जरी हुई उसके बाद जैसे नी रिप्लेसमेंट हुआ या ए का रिकन्स्ट्रक्शन किया या मिनिस्कस का रिपेयर किया उसके बाद हमें पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है अब पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आता है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है उसकी सर्जरी हुई है उसने दोबारा से अपने स्पोर्ट्स में अपना ले अपने उसने जाना है खेलने के लिए तो उसको पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें वो हर चीज़ वो अपनी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी करके देखेगा कि उसकी नी उसके काबिल है भी है कि नहीं तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है तो ऑन द होल फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस नी पेन को कम करने के लिए और नी पेन के रिलेटेड कोई भी अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है वही हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर नी पेन एक तरह का नहीं होता बहुत डिफरेंट डिफरेंट नी पेन होता है डिफरेंट डिफरेंट एजिस में अलग अलग तरह का नी पेन होता है और उसके लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए किसी में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज चाहिए किसी में स्ट्रेंथनिंग किसिंग में स्ट्रेचिंग तो इसलिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नी पेन है वो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे एपिसोड्स में देखते रहेंगे पिछली हमारी लो बैक पेन की तरह इसको भी आप नी पेन सीरीज़ को भी पूरा आप प्यार देना क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपके प्यार की वजह से ही हम सारा ये काम कर पाते हैं तो इसीलिए अब अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे लिखें ईमेल में भी आप जाके हम जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया जाएगा उस पर जाके आप ईमेल भी कर सकते हैं और जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं जिस पर आप मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन कर सकते हैं वन टू वन हमारी बात होगी इसके लिए छोटा सा फीस होती है छोटा सा प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना है और आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली और इस वीडियो को नी पेन रिलीफ सीरीज़ को एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबके साथ शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अब उनको भी पता लगे कि हमारी अब नी पेन रिलीफ सीरीज़ भी आ रही है और जैसे उनको लो बैक पेन रिलीफ में फ़ायदा हुआ था वैसे ही उनको नी पेन रिलीफ में भी फ़ायदा हो तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारा बैक पेन लो बैक पेन सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी उसका वीडियो हर फ्राइडे 8:30 पर पब्लिश होता रहेगा अब इसका फर्स्ट एपिसोड जो हमने ये बनाया तो सेकेंड एपिसोड इसका ऑस्ट्रो आर्थराइटिस ऑफ नी पे आएगा जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें लोग कहते हैं हमारा गैप आ गया या गैप कम हो गया और एक्सरेज हमारे पास भेजते हैं कि हमारा देखिए कितना गैप आया तो वो सारा जो ऑस्ट्रो आर्थराइटिस ऑफ नी है वो नी पेन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसका ट्यूजडे को एट पब्लिश होगा और लो बैक पेन सीरीज का वीडियो हर फ्राइडे को 8:30 पब्लिश होता है 8:30 पीएम में तो इसलिए नी पेन और लो बैक पेन सीरीज ये दोनों लगातार चलती रहेंगी तो हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ